ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലസ് പോയിന്റ് അക്കാദമിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ വന്ന വേക്കൻസികളെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പതിനൊന്ന് മുപ്പത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് പി എം വരെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കോടെ എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ ടി ഐ വേണം ഐ ടി ഐക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ സി വി ടി അതുപോലെ എസ് സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏജ് പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ എസ് സി എസ് ടി കാർക്ക് അഞ്ചും ഒ ബി സി കാർക്ക് മൂന്നും പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി പത്ത് വർഷം ഇളവുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിന് എക്സാം റിട്ടേൺ എക്സാമോ അതുപോലെ വൈവയോ ഒന്നുമില്ല എസ് എൽ സി എസ് എൽ സിയുടെയും ഐ ടി ഐയുടെയും മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെലക്ഷൻ ഇതിലാകെ ഉള്ളത് ഇരുപത്തി യൂണിറ്റാണ് ഈ ഇരുപത്തി യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ഇതിൽ കാണാം ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇരുപത്തി യൂണിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ ആകെ പന്ത്രണ്ട് ട്രേഡാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ട്രേഡ് ഒന്നും ഞാൻ നോ പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ തരംതിരിച്ചുള്ള ഒഴിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് എ സി മെക്കാനിക്ക് അതിൽ എസ് സി കാർക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് എസ് ടി പതിനെട്ട് ഒ ബി സി അറുപത്തി ആറ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഇരുപത്തി നാല് അണ്ട് സെർവ്ഡ് നൂറ്റി അഞ്ച് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വേക്കൻസിയാണ് എ സി മെക്കാനിക്കിനുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ കാർപ്പൻ്റർ എസ് സി കാർക്ക് രണ്ട് എസ് ടി ഒന്ന് ഒ ബി സി നാല് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒന്ന് അണ്ട് റിസേർവ്ഡ് എട്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പതിനാറ് അടുത്തത് ഡീസൽ മെക്കാനിക്കാണ് എസ് സി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എസ് ടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഒ ബി സി നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അറുപത്തി മൂന്ന് അണ്ട് റിസേർവ്ഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ടോട്ടൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എസ് സി രണ്ട് എസ് ടി ഒന്ന് ഒ ബി സി നാല് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒന്ന് അണ്ട് റിസേർവ്ഡ് പത്ത് ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് അടുത്തത് ഇലക്ട്രീഷ്യനാണ് എസ് സി നൂറ്റി മുപ്പത് എസ് ടി അറുപത്തി അഞ്ച് ഒ ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എൺപത്തി ഏഴ് അണ്ട് റിസേർവ്ഡ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ടോട്ടൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് എസ് സി പതിനഞ്ച് എസ് ടി ഏഴ് ഒ ബി സി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് പത്ത് അണ്ട് റിസേർവ്ഡ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ടോട്ടൽ നൂറ്റി രണ്ട് അടുത്തത് ഫിറ്റർ എസ് സി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് എസ് ടി നൂറ്റി ഒൻപത് ഒ ബി സി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അണ്ട് റിസേർവ്ഡ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ടോട്ടൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് അടുത്തത് മെക്കാനിസ്റ്റ് എസ് സി പതിനൊന്ന് എസ് ടി അഞ്ച് ഒ ബി സി പത്തൊൻപത് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഏഴ് അണ്ട് റിസേർവ്ഡ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ടോട്ടൽ എഴുപത്തി നാല് അടുത്തത് എം എം ഡബ്ല്യു എസ് സി മൂന്ന് എസ് ടി ഒന്ന് ഒ ബി സി ആറ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് രണ്ട് അണ്ട് റിസേർവ്ഡ് പന്ത്രണ്ട് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി നാല് അടുത്തത് എം എം ടി എം എസ് സി ഒന്ന് എസ് ടി കാർക്കില്ല ഒ ബി സി മൂന്ന് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒന്ന് അണ്ട് റിസേർവ്ഡ് ഏഴ് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് അടുത്തത് പെയിൻ്റർ എസ് സി അഞ്ച് എസ് ടി മൂന്ന് ഒ ബി സി പത്ത് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് മൂന്ന് അണ്ട് റിസേർവ്ഡ് പത്തൊൻപത് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് അടുത്തത് വെൽഡർ എസ് സി എൺപത്തി ഒൻപത് എസ് ടി നാൽപ്പത്തി നാല് ഒ ബി സി നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അറുപത് അണ്ട് റിസേർവ്ഡ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ടോട്ടൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് എസ് സി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് എസ് ടി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഒ ബി സി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് നാനൂറ്റി നാല് അണ്ട് റിസേർവ്ഡ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് അടുത്തത് ഏജ് ഏജ് പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് അതേ ഡേറ്റിന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് തികയാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാം അടുത്തതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കോടെ എസ് എസ് എൽ സിയോ തത്തുല്യമോ വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഐ ടി ഐ വേണ
നമ്മൾ ആദ്യം പോകേണ്ടത് വില്ലേജ് ഓഫീസിലോട്ടാണ് അവിടുന്ന് അപേക്ഷ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ താലൂക്കിൽ പോകാൻ അവിടെ നിന്നാണത് ലഭിക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പുതിയ ആൾ ആരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് എക്സ് സർവീസ് മാൻ കോട്ടയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കാണ് അതുപോലെ ഫോം ഓഫ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെഞ്ചുമാർ ഡിസേബിലിറ്റി അത് അനക്ഷർ ഇ ഡിയും ആൻഡ് ഇയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പഴയ ഫോട്ടോ ഒരിക്കലും വെക്കാതിരിക്കുക അത് പിന്നീട് ചിലപ്പം ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ തന്നെ ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആധാർ കാർഡിനെ പറ്റി ഇതിൽ ചെറിയൊരു പരാമർശമുണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പന്ത്രണ്ടക്ക ആധാർ നമ്പർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിലെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ആധാർ കാർഡിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്തവർ ആധാർ എൻറോൾമെൻറ്റ് സ്ലിപ്പിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അക്ക നമ്പർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ യഥാസ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് മോഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ നോക്കാം ഈ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാം ഇല്ല റിട്ടേൺ എക്സാമോ അതുപോലെ വൈ വൈ ഒന്നും ഇല്ല മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എസ് എൽ സിയുടെയും അതുപോലെ ഐ ടി യുടെയും മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരമാവധി ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കാരണം എക്സാം ഇല്ലാതെ ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷനും ശാരീരിക പരിശോധനയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് എസ് സി ആർ ഡോട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ അവസരം എല്ലാവരും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നേരത്തെ കാലത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക അവസാനം വരുമ്പോൾ പല സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ നെറ്റ് ഹാങ് ആയി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു അനക്ഷറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രഫോമ അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രഫോമുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് എസ് സി എസ് സി എസ് സിക്കാർക്ക് ഉള്ള പ്രഫോമ അനക്ഷർ എ ആണ് അതുപോലെ ഒ ബി സിക്കാർക്ക് അനക്ഷർ ബി ആൻഡ് സി ആണ് അതുപോലെ പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റിക്കാർക്ക് അനക്ഷർ ഡി ആൻഡ് ഇ അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒ ബി സിക്കാർക്ക് രണ്ട് തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അത് അവർ സ്വയം തന്നെ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഏവർക്കും ഒരു ഉന്നത വിജയം ആശംസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്